психикой и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, Димура, иди сюда. Димура, я здесь, я здесь, найди меня, я не знаю где я, иди сюда. Приветствую всех! Сегодня я расскажу о феномене электронного голоса, так называемый ФЭК, ученые этим тоже интересовались. Белый шум, стационарный шум, со спектральными составляющими, которые равномерно распределяются по всему диапазону существующих частот. В природе белым шумом может быть, например, монотонный шум водопада. В бытовых условиях шум фена, блендера, вентилятора и так далее. Белым шумом может быть также звук радио или телевизора на пустой частоте. Интересовался феноменом электронного голоса известный ученый Томас Эдисон. Он даже выдвинул свою гипотезу, согласно которой сознание человека, покидая тело после смерти, переходит в другое, неизвестное науке измерение, и оттуда с помощью белого шума оно может связываться с живыми. Эдисон считал, что для фиксации феномена электронного голоса Необходимо создать устройство, которое бы фиксировало минимальные частотные колебания спустя 40 лет. Шведский сценарист документальных фильмов Фридрих Йоргенсон смог подтвердить теорию Томаса Эдисона. В 1959 году он записывал в лесу на магнитную пленку пения птиц. Во время прослушивания записи Йоргенсон услышал посторонние звуки, а если точнее хриплый мужской голос, который говорил на норвежском языке. Юргенсон утверждает, что во время записи пения птицы рядом с ним никого не было. Тогда он решил, что его магнитофон случайно перехватил норвежскую радиопередачу. Юргенсон немного владел норвежским языком. Проведя маленькое расследование, он выяснил, что в тот день ни на одной из норвежских станций не было радиопередач с таким текстом. С того момента Йоргенсон начал проводить эксперименты с белым шумом. В скором времени он предоставил доказательства того, что смог связаться с давно умершей матерью. Спустя время Йоргенсону начал помогать латвийский ученый психолог Константин Раудев. Голоса на записи могут звучать на любом языке, а по стилю речи можно определить, к какой эпохе принадлежит голос. Чаще всего можно услышать несколько коротких фраз, а иногда и целые послания. Это могут быть как угрозы, так и откровения умершего человека. Как правило, энтузиасты, услышав угрозы в свой адрес, тут же забывают о белом шуме. Известно три случая, когда исследователям поступали угрозы от мертвых, все трое покончили жизнь самоубийством. Исследователи утверждают, что чем больше мы пытаемся изучить этот феномен, тем больше нами интересуются активные души, которые хотят нам что-либо поведать. Большинство скажет, что этого на самом деле быть не может, но даже ученые говорят, что доля истины в этом есть. Это не голоса из случайно пойманных радиостанций, так как в момент воспроизведения электронного голоса у звука очень высокая частота, а сам голос, по словам очевидцев экспериментов, звучит сверхъестественно и необычно. По мнению многих ученых, услышать голос с того света и начать контактировать с давно умершими родственниками может каждый из нас. Достаточно для этого лишь нужно иметь устройство, умеющее записывать радиоэфир, а потом настроиться на нужную частоту, как в прямом, так и в переносном смысле. Голоса призраков, реальность или вымысел. Исследования феномена потусторонних голосов дают двоякие результаты. Одни эксперименты показывают, что люди лишь слышат желаемое в случайном шуме, тогда как результаты других опытов дают шанс приоткрыть двери в непознанное. 
Самые ошеломляющие случаи трудно воспроизвести в лаборатории, остается только верить или не верить. Термин «феномен электронного голоса» FEC, описывает бесплотные голоса, которые удается услышать при помощи электронных устройств. Многие исследователи паранормальных явлений приносят в дома с привидениями приборы, производящие белый шум, в попытке услышать голоса. В 2014 году доцент кафедры психологии колледжа Лафайт Пенсильвания Майкл Нис проводил исследования, в результате которых установил, что люди принимают случайные наборы звуков за осмысленные комбинации. Не считает, что попытка услышать голоса – это аудиоверсия теста на чернильные пятна, где каждый видит свое. Низ разделил подопытных на две группы. Первая группа знала, что опыты касаются фэк. Другая полагала, что исследуется восприятие речи в шумном окружении. Испытуемым давали слушать аудиозаписи, среди которых были записи фэк из ТВ-шоу о привидениях, а также образцы человеческой речи, чистые и на фоне шума, и просто шум. Подопытные, знавшие истинную цель эксперимента, чаще слышали осмысленные голоса в предложенных образцах. Однако лишь в 13% случаев слышавшие фэк могли разобрать слова по сравнению с 95%, когда это была настоящая речь. В отчете о результатах своего эксперимента Нис написал, «В одном из последних анализов мы показали, что интерпретация участников совпадала с интерпретацией исследователей паранормального менее, чем в 1% случаев». Это говорит о том, что исследователи должны быть более объективны. Ознакомившись с результатами НИСа, директор Офиса паранормальных исследований Ллойд Ауэрбах написал, «Мы также озабочены тем, что попытки услышать голоса в белом шуме дают так много ошибочных результатов». Он упомянул исследование, проведенное в 2011 году его коллегами Марком Бакузи и Джулией Бичель. Они использовали прибор, который воспроизводил поток коротких речевых элементов, что создавало иллюзию работообразной речи. Испытуемый задавал вопросы, и ему казалось, что в случайной смеси речевых элементов он слышит осмысленные ответы. Одновременно Бакузи и Бичель анализировали ответы при помощи программы распознавания речи. Ответы, полученные оператором, не были подтверждены программой. Эти данные говорят о том, что интерпретация очень субъективна, содержимое диалога имеет смысл только для испытуемого, написали они в своем отчете. Однако Ауэрбах отметил, что иногда, в очень редких случаях, даже компьютерная программа принимает запись за человеческий голос. В дополнение к этим очень редким случаям, которые вряд ли попадут на ТВ, откуда взял свои образцы низ, некоторые эпизоды идут много дальше нечеткого голоса среди белого шума. Эти эпизоды очень трудно подтвердить. Они опираются только на отчет экспериментатора. И случаются они так редко, что их практически невозможно воспроизвести повторно. Одно из таких редких событий описывает в своей книге «Невозможное возможно» доктор Иманс Борюс профессор Королевского университетского колледжа при Университете Западного Онтария. Эту историю Борюсу поведала одна из его студенток. Студентка Борюса по имени Анжела находилась в одной комнате со своей матерью, которая печатала отчет на компьютере. Внезапно на мониторе несколько раз возникло слово «великолепно». Женщине это показалось странным, и она показала монитор Анжели, которая тоже была озадачена. Затем из-под стола выскочила лежавшая там собака, напугав обеих. От неожиданности Анжела вскрикнула. На экране возникли слова «черт» и «крик». Решив, что это балуется хакер, Анжела выдернула сетевой кабель и выключила веб-камеру. В это время отец и брат Анжелы зашли проверить, что за шум. На экране появилось новое сообщение «Принеси доску для спиритических сеансов». Такая доска хранилась в соседней комнате, и Анжела направилась туда, и в этот момент на экране возникла «Бу». Анжела опять вскрикнула. «Крик!» — сообщил компьютер. Перед тем, как все, очень взбудораженные, отправились спать, на экране появилась «Спокойной ночи». Утром там оказались слова «Простите, любимые». Ее мать получила великолепную оценку за свой отчет. 
великолепно это то слово с которого все началось исследования борюса не дают прямых доказательств фэк но он столкнулся с тем что он назвал статистически редким событием он проводил эксперимент с компьютером случайным образом отвечавшим да или нет на серии вопросов идея эксперимента заключалась в том что если разумная сущность попытается общаться через компьютер, она может повлиять на случайные ответы, сделав их не случайными, и ответить на вопросы правильно. В одном из тестов компьютер ответил правильно на 9 вопросов из 11. Вероятность получить такой результат равна примерно 4,2%. Некоторые другие исследователи в прошлом также тестировали феномен электронного голоса и заключили, что он мог бы быть сверхъестественным. Например, филолог Анабела Кардоза в 2012 году опубликовала двухлетнее исследование по ФЭК в журнале «Нейроквантология». Она работала в профессиональных звукозаписывающих студиях с высокой степенью акустической защиты. В заключении она написала, в процессе многих выполненных экспериментов были записаны несколько лишних голосов, для которых не было найдено обычного объяснения. Во время любительских опытов охотников за привидениями такая акустическая защита отсутствует. А Уэрбах отмечает, что экспериментаторы обязаны убедиться в отсутствии других источников звука, иначе трудно выделить этот возможный источник загрязнения. По словам Ауэрбаха, что касается возможного источника ФЭК, есть другие варианты, кроме привидений или воображения испытуемого. Например, воздействие биополя человека на экспериментальный прибор. В окончании данного видео вы услышите мой личный эксперимент. Я провел эксперимент самостоятельно и сделал запись. Мой эксперимент удался и я услышал ответы на вопросы. Тебя скоро убьют. Помочь ничем не можем. Я думаю данный феномен существует. А как вы думаете? Напишите об этом в своих комментариях. До скорой встречи, Димура. Oh, <laughs> my